Welcome all online and offline students. Welcome on the behalf of the Unique Academy. So first of all, I will introduce myself. My name is Bhushan Patil. I'm UPSC coach and I am in this teaching field since last 16 to 17 years. I am teaching for UPSC examination in different capacity, like for optional subject, GS, then for prelim examination. So I was teaching for old syllabus also where there was optional subject in prelim examination. So I'm using here my experience and on the basis of that experience and other studies, we have developed this Mission Prelim 2024 program or we call it Mission Prelim program and it's other another name is Precise Efforts Training Program. We call it paid program. So what is this Precise Efforts? So deliberately we have chosen this name Precise. OK, means not exactly accurate, but closer to it means we will do precise efforts and we will eliminate our unnecessary uh, that um, energy or unnecessary the reading will avoid it and we'll try to do focus study. We'll try to do precise study, which is very important for prelim examination. And you all know for prelim examination nowadays to become to clear prelim examination that itself is becoming major hurdle. Means Many problems are coming in clearing prelim examination, maybe in CSAT paper or in GS paper also. Many students are stuck in the range of 70 or 80 those marks and we remain only in that zone despite being given the first attempt, second attempt, etc. So first of all about this program, this is not only prelim uh, that content revision program. Means beyond content, here we will focus on attitude here we will focus on uh, that approach. We will focus on skill sets. So here is different things we will try to develop in this prelim precise effort training program, Mission 2024. Uh, so here, first of all, we will discuss prelim strategy. And after that, I will show you with the help of question paper, how we shall apply common logic or how we shall solve paper. So that we will discuss here. You may have a different question in your mind, so you can ask your questions also. Here, this initial first four sessions, they are on online mode, means they are available on YouTube also. Okay, that's why some students, they are uh, attending it directly on the YouTube channel. Okay, so it will be difficult for me to connect with them, those who are present through team uh, that meet, and those who are in the classroom, I can talk with them. I can understand their problems and we can proceed. So here, first of all, OK, we learn department, please focus uh, on video only. So first of all, the prelim strategy. OK, we'll discuss this time. So how much time first point will take? How much time will you give for a prelim approach or the prelim preparation prelim study? How many months? Generally, you always remember it's a thumb rule. Before clearing first prelim examination, you shall give six months to clear prelim examination or minimum five months. Minimum, I'm saying. In those five months, you will not prepare any main examination content, means not your optional subject, not your GS subject or essay writing. Why I'm saying this? Because we have unnecessary confidence. We have unnecessary confidence in the sense that we have given exam in the last year. That's why in this year we can clear it in less time, but this does not happen. OK, because you have you haven't cleared prelim examination and here you shall give complete time only for prelim exam. Just give me a minute. Just give me a minute. OK. So here. Six months you shall give minimum five months you shall give. Uh, it may be your first attempt, second attempt or third attempt. I will be bilingual here because 
so marathi medium students are uh, here they will also understand so whatever i want to say whatever i want to actually tell you about the prelim examination tar kamit kami pas te 6 mahine dayche kamit kami pas ani 6 mahine tar manje deta ale tar nakki dayche at least those who are giving their second attempt because after your prelim result what you did for next 4 5 months okay because you say that sir i am preparing for optional subject or gs part then it's your oh, we can say a lacuna that you didn't study continuously because after prelim result some students they go in coma coma means in the just uh, general language means i have i had prepared lot of things even then i fail that uh, feel very sad ata khara tar itka sad asnyachi kai garaj nahi hai upsc is not easy examination it is difficult to clear prelim in the first attempt and you must know that how much you prepared for the prelim uh, paper manje tumhi fakt graduation cha abhyas kelela asta an tyacha basis var tumhala vatta ki nahi mi just 4 tas 5 tas 7 tas abhyas kela ani mi prelim pass vhayla pahije jancha 60 65 parant score alela hai 52 actually 60 65 score you don't have any right to become a sad because delhi is <coughs> long away from you दिल्ली तुम्हारे वस्तु फार लंब है जैसा स्कोर हा पास साठ पन्ना वगैरह आने दुख करना चाहिए कारण नहीं है दुख को थोड़क खरोखर प्लेन गे कारण की थोड़े एफर्ट्स आए कि स्किल से ट्राइल तो अपने अपन क्लियर तो लगे तुम्हें इमिडिटली अभ्यास करा पाजे पी चूक तुम्हें प्लेम नर के लिए ती चूक आता करा नको विद इन डिसेंबर ऑल्सो एक्चुअली यू शा स्टार्ट युअर प्लेम प्रिपरेशन वाई वी हर स्टार्टेड दिस प्रोग्राम in the month of november or november in because for warm up it will take one or two weeks and students become serious in the month of december and then we can start actual content or uh, means there will be more interaction uh, here this program is very effective because it is interactive you will interact with your colleagues you will interact with faculty members and you will understand uh, those strategies or how to develop logic so first it was about the time given for a prelim examination second How many tests to solve? अतः बराबर लोगों ने समझो तो खूब टेस्ट दिले कि अपन पास होते हो। ओके खूब धावल हो कि अपन ओलंपिक में तो मेडल जिंदा है। असल जाल है ना? जब तुम इस तरह मतलब खूब धावल हो कि अपन मेडल जिंदा रहने खूब टेस्ट दिले कि अपन पास होना। But this never happens. Okay, so there is no straight forward rule of uh, of how many tests you you have solved means you will clear this prelim examination. तला वीस का पन्ना इसका शंभर असल का ही ही नहीं है। कोणी तुम्हाला स्टोन सांगत असते सक्सेसफुल कॅन्डिडेट की मी 50 स्टेट सॉल्व केले होते 20 स्टेट सॉल्व केले तर प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल डिफरंट असतं परंतु तो काही फॉर्म्युला नाहीये ओके कारण की आम्ही बरेच से सक्सेसफुल कॅन्डिडेट बघितलेले असतात आणि सक्सेसफुल कॅन्डिडेट पण काय बोलतात कधी कधी ते त्यांच्या ह्या अटेम्प्ट बद्दल बोलतात त्यांचे ज्या अगोदर तीन अटेम्प्ट झालेले असतात दोन मेन्स झालेले असतात किंवा तीन मेन्स दोन इंटरव्ह्यू झालेले असतात तर ते ह्या अटेम्प्ट बद्दल बोलतात ते पहिल्या अटेम्प्ट बद्दल नाही बोलत जेव्हा ते प्रिलिम म्हणजे त्यांनी क्लिअर केलेली होती that there is no straight forward rule for number of tests and your prelim result so according to me in between 20 to 30 you shall give your test why i am saying 20 to 30 in between 10, 20 to 30 because when you are giving more number of tests it means you will not learn from your mistakes because every day actually you are after every three days you are giving test it becomes regular thing रोज मरे त्याला कोण रडे आपल्याकडे मन आणि मराठी मध्ये म्हणजे ते डेली व्हायला लागत ना तर ते आपण त्याच्यामध्ये तो सिरियसनेस आपला राहत नाही म्हणजे इट इज नॉट इम्पॉर्टंट हाऊ मेनी टेस्ट टू गिव्ह इट इज इम्पॉर्टंट मिस व्हॉट यू आर लर्निंग फ्रॉम युअर मिस्टेक्स और फ्रॉम दॅट टेस्ट इट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट आफ्टर एव्हरी स्टेट टेस्ट यू शॉल थरोली अनालाइज युअर दॅट परफॉर्मन्स मिन्स हाऊ यू अप्रोच each and every question you shall thoroughly analyze ki to prashna ka chukla to prashna logic var hota ka common sense var to question hota ka ka ta question sathi tumhala reading avashyak hota parantu tumhi itke don varsha abhyas kela nantar tumhi te reading ka nahi kela means you don't know how to define syllabus for prelim examination there is no specific syllabus only seven statements are given we must learn here how to develop syllabus from pyqs we can develop those syllabus pyqs are extremely extremely important for a prelim examination karan ki tumhi pyqs man ata te kasa karaycha te harud mhanje apan jasa proceed hoyat tasa mala kadelas ki pyq through apan kasa aplo learning hot asta ani 
इट शुड बी इंटरक्टिव कारण की कुठे जाण्याचा जो मार्ग असतो म्हणजे सपोज आय एम टेलिंग यू वन वे सो यू मे नॉट दॅट वे मे नॉट बी सुटेबल टू यू बट थ्रू डिफरंट स्टुडंट यू विल अंडरस्टँड फॉर अ सेम थिंग हाऊ लॉजिक कॅन बी अप्लाइड बाय डिफरंट स्टुडंट ओके सो दिस इज अनदर थिंग देन नेक्स्ट थिंग मीन्स ट्वेंटी इन बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी ओके हा तुमचा टेस्टचा नंबर असेल बघ आता हे तुम्हाला मी पॉईंट सांगतोय ना हे अनुभवाच्या आधारावर आहे आतापर्यंत बरेचसे स्टुडंट आमच्या आता कालनं प्रिलिम पास झालेले आहेत ओके त्यामुळे फक्त एका स्टुडंटच्या स्ट्रॅटेजीवर जायचं नाही जरी ते सक्सेसफुल असले तरी सुद्धा कारण की त्यांची स्ट्रॅटेजी त्यांच्यासाठी सुटेबल असते कारण की प्रत्येकाचं स्किल सेट वेगळं आहे प्रत्येकाचं एज्युकेशनल अपब्रिंगिंग आय एम सेंग एज्युकेशनल अपब्रिंगिंग दॅट इज डिफरंट बिकॉज आय विल गिव्ह अ सिम्पल एक्झाम्पल सपोज नेम ऑफ अॅनिमल्स नेम ऑफ बर्ड्स स्टुडंट्स फ्रॉम इंग्लिश मिडियम दे नो नेम ऑफ बर्ड्स ऑर अॅनिमल्स इन इंग्लिश and marathi medium or vernacular language students they don't know their name tyamule jari english medium cha student ne tesa farsa abhyas kelel nasel tari tela kadachit te lavkar click hoil dusralya te sathi extra efforts ghyave lagti ekhadela common sense apply karnyachi savay aste right parantu kai lokanna common sense apply karnyachi savay j naste karan kay tanni tasa kadhi practice as kelel nahiye how to apply common sense jari tumhi abhyas sarka karat asla तरी सुद्धा ज्याने ज्याला कॉमन सेन्स अप्लाय करण्याची सवय आहे दॅट स्टुडंट विल गेट रिझल्ट अँड अनदर स्टुडंट विल नॉट गेट रिझल्ट सो दिस डिफरन्सेस यू मस्ट अंडरस्टँड आपण काय करतो की आम्ही दोघांनी सारखा अभ्यास केलाय जुळे मुलं सुद्धा सारखे नसतात आयडेंटिकल ट्विन्स दिसायला सारखे असतात आजारी सारखे म्हणजे आजारी सारखे पडतात परंतु तू बघितलंय का तुम्ही दोघांचं करिअर सारखं असं रेअरली होत अभ्यासात मागे पुढे असतात कोणी खेळात पुढे कोणी दुसऱ्याच्यात पुढे जरी एकाच आईची मुलं आयडेंटिकल ट्विन्स असतात तरी सुद्धा डिफरन्स असतो आपण तर फक्त ह्युमन बिंग्स आहेत की वेगवेगळ्या आई वडिलांची मुलं आहेत त्यामुळे असं कम्पॅरिझन नाही होत इथे म्हणजे ऍपल टू ऍपल कम्पॅरिझन म्हणतो ना आपण ते ते अप्लाय होत नाहीत ह्या ऍपल मध्ये फरक आहेत एक ऍपल म्हणजे एका आई वडिलांचं दुसऱ्या ऍपल दुसऱ्या आई वडिलांचं त्यामुळे आपला जे स्किल सेट सेट आणि युपीएससीला लागणारी स्किल सेट सेट ते जुडत आहेत का ते फार महत्वाचं आहे म्हणजे थम रूल अप्लाय नाही करायचे दोघांनी सारखा अभ्यास केलाय तरी दुसरा पास होतो मी पास होते माझं नशीब खराब आहे असं अजिबातच नाही थर्ड पॉइंट दॅट आय लाईक टू एम्फसाइज हिअर दॅट इज स्किल सेट रिक्वायर्ड तर बऱ्याच लोकांना माहितच नसतं की फॉर एव्हरी सक्सेस फॉर एव्हरी गेम वी मस्ट नो सर्टन स्किल सेट्स राईट सो कॅन यू टेल मी वी स्किल सेट्स आर रिक्वायर फॉर फिल्म एक्झामिनेशन अकॉर्डिंग टू यू वॉट थम वॉट कम्स इन युअर माइंड anything which comes in your mind about the prelim exam skill sets okay logic logical thinking elimination technique okay can you tell me anything anything other than these two which skill sets are required to clear prelim examination huh decision making okay which is right or wrong we shall take that decision quickly time management in actual prelim examination what else so first of all we must have a list of those skill set right javas apan bowling karto batting karto to bowling che batting che specific skill sets hai the skill sets aplyala mait asle pahije this is same for main examination for prelim examination there are separate skill sets will make a list of those skill set like suppose numanics do you know numanics numanics means large data we manage with the help of certain statements with the help of certain pictographic memory like right means we manage that data and we can retain large information right this skill set you read then recalling memory recall apan prelim madhe kay karto athavnyacha prayatna karto आता रिकॉल जर तुम्हाला रिकॉलची सवयच नाही आहे तर एक्झाम मध्ये कसं आठवेल ना आय विल टेल यू सिंपल थिंग बघा मुद्दा मी मराठी इंग्लिश मध्ये सांगतोय कारण की बरेचसे स्टुडंट इथे ऑनलाईन पण आहेत युट्यूबवर तर ते म्हणजे मराठी मिडियमचे स्टुडंट सुद्धा हे समजतील आता काय होतं की आपण एक्झाम मध्ये एखादा प्रश्न बघतो उत्तर आपल्याला मस्त की काहीतरी आहे काहीतरी आहे आणि घरी गेलं परीक्षा संपली की ते उत्तर आठवत हा नो आहेत तर बऱ्याच लोकांचा एखाद्या फ्रेंडला भेटतो बघतो नातेवाईक हे कोण असतील कोण असतील त्या पण ते तेव्हा आठवत नाहीत नंतर आठवत राईट 
कारण का अपने हाउ टू रिकॉल हि ब्रेन लवय के लिए नहीं नाउ देर आर स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ रिकॉलिंग वाचन चिंतन मनन ये प्रत्येक ने ऐक अभ्यास अभ्यास वाचन चिंतन मनन अपन का बरसा वाचन अभ्यास समझता हाँ अपना परंपरा भाग चले तो आपका का चुकी समझ दुसरी गोष्ट चिंतन अपन चिंतन पो अपने क्या कि मनन क्या बसाच आठवना प्रयत्न कराए डोले बंद कराए आठवना प्रयत्न कराए वेदर आर यू एबल टू रिकॉल इट बट वी डोट डू इट बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड दैट दैट इज ऑल्सो स्टडी इन्क्लूडिंग अवर पेरेंट्स वेन वी आर सीटिंग लाइक दिस अवर पेरेंट्स से मोटा ने बोल मोटा ने वाच लहानपने ऐल ना अपन आई आई मोटा ने वाच तिला कल कि अभ्यास करते फिर वाचन है मेमरीत कस सॉ स्टोर हो तो रिकॉल जस तुम्हारा मैं एक एक्जाम्पल दी कि रिकॉल करता तुम्हारा कशाच तरी जोड़ा एक स्टूडेंट होता नाव आठवाच आशीष होता एक दिवसी मैं पर आशीष मटल कि बेटा तुझा आशीर्वाद सर्वान तुझे आशीर्वाद और क्लास चालू है मैं का फनी कमेंट के आशीर्वाद जोड़ आता का आशीष तो आया नर आशीष आशीर्वाद कनेक्ट जा मेमरी लाइक ट्रिगर पॉइंट भेटला जर तुम रिकॉल कराए ट्रिगर पॉइंट भेटला मैं ज्यादा अच्छे कॉम्प्लिकेटेड नेम्स आता अपने जे मराठी नाव भूषण शारदा सुमन लता पंकज एनिथिंग आता वैशाली मैं भाव बहनी नाव है कि कॉमन नाव है अपने कहीं आता अपने कहीं एडनबर्ग देन कैमरून नाव जी अपने कहीं ना अपने लक्षा रह नहीं रह कारण वी आर नॉट यूज टू ऑफ दीज नेम्स आता ऑर्नॉल्ड शिवाजीनगर लोकता शिवाजीनगर शिवाजीनगर कहीं तरी जोड़ा प्रयत्न कियाने से अबाउट दीज टर्मिनोलॉजी ऑफ बॉटनी बॉयोलॉजी जुलॉजी कितनी विचित्र नाव आता मराठी मीडियम से संबंध नहीं दो नहीं शिरते तुम्हें किती वे अभ्यास के महत्व नहीं है वेदर डू यू हैव दो टेक्निक्स ऑफ कनेक्टिंग दोज नेम्स विथ सम फनी थिंग्स का रिकॉल होते तुम्हारा रोज बसु रिकॉल करना की प्रैक्टिस कराएगी ऑब्जेक्टिव एक्जामिनेशन करता का पार्ट असल कि तुम्हारा रिकॉल कराए बसाइच है ठीक है तुम्हें एखाद चैप्टर घर तो रिकॉल कराए कि नेम आती का ब्रेन ल ब्रेन मे तो नर्स मध्य पात तैयार होते प्रत्येक गोष्टी एक पात रिपीटेशन आता ज्यादा अपन साइकल चलो तो पैया कठिन गाड़ी चलो तो बाबा एकदम सुट गाड़ी चलवा पड़ी तो क्या नर प्रैक्टिस ऑफ अप गाड़ी कस का चलो तो कारण कि ऑटोमेशन होते अच्छे लोग जे गियर गाड़ा चलो आप ऑफ गियर पड़ता ना पैया न संगाव लगता का अपने संगाव नहीं लगत पर शेवटी तीप एक प्रक्रिया है ना आठवा लगत ना पैला गियर टाका दुसरा टाका कि कार गियर शिफ्ट कराए का ऑटोमेशन मध्य जो तुम्हारा रिकॉलिंग ऑटोमेशन मध्य टाका जेनेकर क्लू ट्रिगर दिसले कि ऑटोमेशन मध्य आता बे जे स्किल सेट आता ना ये कई लोग आधीपासन डेवलप आयदर थ्रू देर स्कूल कॉलेजेस दे हेव लर्न दीज टेक्निक्स आयदर थ्रू पेरेंट्स और दे हेड दैट एबिलिटी और दे हेव दैट एबिलिटी एबिलिटीज उपयोग कर रिकॉल लवकर होता रिटेन्शन अपन का रिटेन्शन डोक जाती इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करू शो क्या रिकॉल करता है तो इंटेलिजेंस है कारण की गोष्टी की प्रैक्टिस शेवटी प्रत्येक इंटेलिजेंस वेवेगे ना अपने प्रैक्टिस कराव लगता तो बैटिंग इंटेलिजेंस वेगे एखाद बोर्ड आता बोर्ड नहीं है एकदम आई आई टी आई एम्स मध्य नंबर लगे मुल्क साधे बैट धरता नहीं इंटेलिजेंस वे बैटिंग मे नहीं बॉलिंग मे नहीं आता रिसेंटली मैच डोक है प्रभात अजुन आता डोक तो कप गए स्किल सेट्स जो तुम्हारा संगित मैं निमैनिक संगित तस यूज ऑफ सबकॉन्शियस मेमरी कि इंट्यूशन आता मैं बयाचा बोलते हैं तुम हो तो प्रत्येक ऑनलाइन स्टूडेंट तुम्हें लक्ष्य घू शता कि प्रश्न जो 
त्याचं उत्तर एबीसीटी पी के मनात न येतं की बी हे आन्सर आहेत त्याला काहीही लॉजिक नसतं काही लॉजिक नसतं मनात येतं आता मनात आल्यानंतर आपण काय करतो शहाणपणा विश्वास नाही ठेवत आपण काय करतो लॉजिक अप्लाय करतो विचार करतो आणि दुसरं मात करतो नंतर काय समजतं की जो विचार जो पहिला मनात विचार आला होता तेच उत्तर होत हा एक्सपिरियन्स घेतलाय प्रत्येकाने हा ऑलमोस्ट प्रत्येकाचा एक्सपिरियन्स असतो म्हणजे असं का होत याच्या मागचं कारण शोधलं इत का कारण समोर असलं की लगेच आईज क्लोज व्हायचे रिफ्लेक्स ऍक्शन आहे म्हणजे सबकॉन्शियस मेमरी मधनं ती ऍक्शन येते की हे काहीतरी तो क्वेश्चन असला त्याच्या रिलेटेड हे नाव आहे कसं आहे ते आपल्याला मला काही सांगता येत नाही म्हणजे कॉन्शियस मेमरीला ते काही सांगता येत नाही पण सबकॉन्शियस मेमरी आपला रिस्पॉन्स देते मग याची तुमची प्रॅक्टिस असली पाहिजे की आपण ह्या सबकॉन्शियस माइंडचा वापर कसं करायचा इंट्युशन इंट्युशन जे आहे इंट्युशन म्हणजे काय मुळात लोकांना हेच माहित नसत आणि त्याचा वापर कसा करावा इट नीड्स प्रॅक्टिस बघा लोकांना काय असतं ना की कुठल्या बॅचेस आवडतात टीचर आलेले आहेत शिकवत आहेत आपण बसलो आहेत पॅसिव्हली ऐकतोय कोणी आपल्याला प्रश्न विचारणार नाही म्हणजे जसं आपण एक्झाम हॉलमध्ये भरपूर पेपर लिहित आहे कारण की माहित असतं की दोनच लोकांना पेपर माहिती आहे मला आणि पेपर चेक करणाऱ्याला आणि दोघही एकमेकांना ओळखत नाही पण असं आपण पेपर लिहून कोणापुढे चेक करायची हिंमत करतो का इव्हॅल्युएशन ला आपण लिहायची आपली हिंमत होत नाही बऱ्याचदा फी भरून लोक निम्मे टेस्ट लिहितात हे कॉमन आहेत ना फीज भरून लोक निम्मे टेस्ट लिहितात कारण त्यांची हिंमतच होत नाही पण ऍक्च्युअल एक्झाम मध्ये करतात ना कारण की आपल्याला तो फिअर नसतो कारण चेक करणाऱ्याला आपण माहित नाहीत आणि आपल्याला चेक करणारा माहित नाही त्यामुळे लिहून यायचं जे डोक्यात येईल ते टेस्ट मध्ये आपण असं नाही करत तर मुळात हा जो कॉन्फिडन्स असतो तो कॉन्फिडन्स तुमचा प्रोसेस मधनं डेव्हलप झाला पाहिजे की जे तुमचं सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस मेमरीवर तुम्हाला जर ट्रस्ट ठेवायचा आहे तर तुम्हाला आधी इंटरॅक्शन करावं लागेल ते शोधावं लागेल की ज्या ज्या वेळेस मी उत्तर लिहितोय किंवा लिहिते आणि ते जस्ट इंट्युशनवर येते बरोबर येते का चुकीचं येते म्हणजे माझी प्रोबॅबिलिटी किती आहे आणि इंटरॅक्शन मधनं काय होतं की आपण स्वीकारायला लागतो जसं तुम्हाला मी प्रश्न विचारले फिल्मचे स्किल सेट तुम्हाला माहिती आहेत का तुम्ही अंदाजे दोन तीन सांगितले म्हणजे इट्स अ प्रॉब्लेम की बॅट बॅटला म्हणजे बॅटिंग करत असताना कोणकोणत्या पद्धतीने आपण तो बॉल हिट करू शकतो त्याचे मेथड्स असतील ना टेक्निक्स असतील ना कुठला शॉट कसा म्हणजे तो मारला गेला पाहिजे तर त्या क्रिकेटरला ते माहीत असलं पाहिजे तो बॉलरला असतो तो स्विंग कुठला करायचा स्विंग कसा स्विंग होतो बॉल किती बोटात धरला पाहिजे कसा हात केला पाहिजे हे ते बॉलरला माहीत असलं पाहिजे ना कि किती स्पीड कुठलं पिच त्यानंतर बॉल किती स्विंग होतो ज्याला माहिती ते बरोबर तिथे खेळतात आपल्याला त्याचा त्याचा अंदाज नसतो तर हे सर्व बारीक बारीक गोष्टींचा अभ्यास केला पाहिजे येऊन तुम्ही मागच्या क्रिकेटच्या मॅच मध्ये बघा ऑस्ट्रेलियन कॅप्टन काय म्हणाला होतात की आमचं एक टार्गेट आहे की जे क्राऊड असणार आहेत व्ह्युअर जे असतील त्यांना शांत ठेवायचं म्हणजे कायम प्रेशर इंडियावर ठेवायचं कारण की ते फॅन्स इंडियन जास्त असतील आणि कोहली उलट करत होतात कोहली सांगत होतात की ओरडा कोहलीच्या हात असे होत होते हा माइंड गेम होतात ना माइंड गेम मध्ये ऑस्ट्रेलिया जिंकलं त्यांना सवय येते त्यामुळे हा माइंड गेम हे तुम्हाला शिकलं पाहिजे तर स्किल सेटची एक लिस्ट तुमच्याकडे असली पाहिजे आपण हे इव्हेंच्युअली करूयात आज तुम्हाला फक्त मी एक इंट्रो देतोय त्याचा पण हे फार महत्वाचं आहे आणि आयुष्यामध्ये एक्सेप्टन्स शिकायचं आहे काय होत आपल्याला एक्सेप्टन्स नसतात गोष्टी जेव्हा इंटरॅक्ट करतो सांगतो आपण स्वतःला एक्सपोज नाही करत इन फ्रंट ऑफ अवर फॅकल्टी मेंबर की सर माझं ज्ञान असेल कारण की ते चुका काढतात मग असं वाटतं की आपण दोन वर्ष काय केलं आपल्याला प्रेशर यायला लागतं आणि नॉर्मल टेंडन्सी काय असते आपली 
बॉडीची पण माइंडची पण प्रेशर अव्हॉइड करायचं राईट तर तसं आपल्याला करायचं नाही आहे आपल्याला आपल्या ज्या चुका असतील त्या ऍक्सेप्ट करायच्या आहेत किंवा आपल्यातल्या उनिवा असतील चुका जरी नसेल तरी उनिवा आहेत तर ऍक्सेप्ट करायच्या आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं मग काय नेमकं इम्प्रूव्ह करायचं ते तर तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दी स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिम एक्झामिनेशन और वन ऑफ द थिंग्स लाईक सपोज रिव्हिजन नो देर आर व्हेरियस टेक्निक्स ऑफ रिव्हिजन आय विल आस्क यू वेन सपोज यू आर रिव्हायजिंग पर्टिक्युलर कंटेंट हाऊ यू रिव्हाइज इट यू आर टेकिंग अ बुक और युअर नोट्स यू आर रिडिंग इट फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट टू लास्ट स्टेटमेंट राईट सपोज क्वालिटी यू आर रिव्हायजिंग लक्ष्मीकांत बुक इट्स अ हेवी बुक यू आर रिव्हायजिंग इट विल टेक थ्री फोर डेज बट इफ यू इफ यू हॅव अ स्किल सेट ऑफ सिलेक्टिव्ह रिव्हिजन यू कॅन जस्ट रिव्हायज इट इन थ्री टू फोर आवर्स इन थ्री टू फोर आवर्स यू कॅन कम्प्लीट युअर रिव्हिजन ऑफ पॉलिटी दॅट इज सिलेक्टिव्ह रिव्हिजन वाय टू रिपीट थिंग्स यू ऑलरेडी नो आय ऑलवेज गिव्ह सिम्पल एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला मावस भाऊ मावस बहिणी येत आता जनरली आपल्या आपल्याला मावशीचं नाव माहीत असतं मावस भाऊ मावस बहिणीचं नाव माहीत असतं आता काय होतं ते मावस भाऊ मावस बहिणी त्यांच्या मुलांची नाव आता ते डिस्टन्स झालं मग आता आपल्याला ते नाव कदाचित आपण विसरतो कारण ते आता तिसऱ्या जनरेशन मध्ये गेलं रिव्हाइज करताना आपण असं करतो का माझी मावशी ए बी सी नंतर मग मावशीची मुलगी असेल ती ई एफ जी आणि त्यानंतर असेल मुलं एक्स वाय झेड असं करतो का आपण हे विचारच करत नाही कारण ते आपल्या ऑलरेडी माहिती आहे डायरेक्ट एक्सपाय जेवळ जातो अरे त्याचं नाव काय तिचं नाव काय तसं जी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहीत आहे जे तुम्हाला माहीत आहे जे कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत आहे तर ते स्किप करत जायचे म्हणजे जे माहीत नाही जर ते तुम्ही जर पाचदा रिव्हाइज केलं तर जे माहीत आहे ते फक्त एकचदा रिव्हाइज झाला पाहिजे अँड सम थिंग्स यु नो फॉर एव्हर लाईक सपोज कन्सेप्ट युअर क्लॅरिटी If particular concept is clear, why are you repeating it again and again? Only on that concept when question comes from different angle, then you just try to understand that it is also angle. And you add that angle in your conceptual clarity. Don't read it from starting point, like fundamental rights. Fundamental rights, what do you want to do with your start to end? Just close your eyes and try to recall it. How do you categorize the fundamental rights? किंवा म्हणजे फंडामेंटल राईट चे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय जस्ट ट्राय टू रिकॉल इट आणि डायरेक्ट क्वेश्चन घ्या फंडामेंटल राईट करता प्रत्येक वेळेत फंडामेंटल राईट तुम्ही वाचतात दोन वर्षानंतर तर फिल्म पास होणं कठीण आहे कारण तुम्हाला माहीतच नाही हाऊ टू रिव्हाइज आणि मुळात फंडामेंटल राईट किंवा डीपीएसपी वर क्वेश्चनच काय येत आहेत डीपीएसपी जे काय आहेत की अगोदर ते डीपीएसपी का फंडामेंटल राईट आहे किंवा त्यांचं कॅटेगरायझेशन काय आहे आता डीपीएसपी चं कॅटेगरायझेशन सुद्धा गांधी प्रिन्सिपल असते मुळात तुम्हाला गांधीजी माहीत असले पाहिजे मग गांधीजी काय असतील ते इमॅजिन करा गांधीजींची तत्व काय ते इमॅजिन करा मग गांधीजींच्या तत्वाशी ते डीपीएसपी अटॅच होत आहे का ते बघण्याचा प्रयत्न करा किंवा विच वॉज ऍडेड बाय पर्टिक्युलर अमेंडमेंट ऍक्ट असा एक प्रश्न होता डीपीएसपी चा मग मी अॅज्युम करतो तुम्ही अभ्यास केलेला आहे ऑब्व्हियसली बॅच ही क्वालिटी इम्प्रुव्हमेंट प्रोग्राम सारखं तुम्ही समजा एबीसीडी पासून इथे नाहीच आहेत राईट right? तर डीपीएसपी जे फोर्टी सेकंड अमेंडमेंट ऍक्ट ने सपोज ऍड होतील किंवा एखाद्या अमेंडमेंट ऍक्ट ने ऍड होतील ते काहीतरी ऍडव्हान्स असले पाहिजेत ना म्हणजे काही डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल मूळ मूळ जी घटना असेल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्युशन असेल त्याच्यामध्ये असतील आणि काही जे आर्टिकल असतील ते ऍड होतील इट इज अ कॉमन सेन्स यु विल हॅव टू टेक अ रिस्क अँड यु विल जस्ट अप्लाय युअर कॉमन सेन्स की आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन आय थिंक दिस इज मॅनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्ह इट सीम्स टू बी मॉडर्न थिंग अँड देर इज अ पॉसिबिलिटी की हे नंतर ऍड झालेलं असेल तर हे तुम्हाला प्रिलिम एक्झाम मध्ये अप्लाय करणं आवश्यक आहे फक्त आणि फक्त अभ्यासाने प्रिलिम निघणं कठीण आहे बिकॉज स्प्रेड इज लॉट ऑफ देअर आणखी काय काय नेमकं अभ्यास करायचा सो ते डिफाईन करणं कठीण होत जात दॅट ऑल्सो वी ट्राय टू डू विथ द हेल्प ऑफ PYQs. Then next at, uh, next point, why we repeatedly fail in the prelim examination? We have said that 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 we
आता आपण प्रिलिम एक्झाम मध्ये रिपीटेडली फेल का होतो याच्यापैकी कोणी अटेम्प दिला आहे तुमच्यापैकी प्रिलिम वन टू ओके तुम्ही ठिकाणी अजून दिलेला नाही अटेम्प तुम्ही बाकी तुम्ही लोकांनी दिलेला आहे ओके वॉट ऑज युअर स्कोर इन लास्ट प्रिलिम फिफ्टी सिक्स वॉट ऑज युअर स्कोर सेवन्टी सिक्स ओके आता काय होतं बघा की तुम्ही असे बरेच लोक बघितले असतील की दुसऱ्या प्रिलिमला सुद्धा स्कोर त्याच्या आसपासच येतो किंवा जेमतेम ऐंशी पर्यंत पोहोचतो आता पहिल्या वर्षी तुमचे क्लासेस होते राईट तुम्ही पहिल्यांदा सर्व गोष्टी शिकवतो आता तरी तुमचा स्कोर छप्पन साठ सत्तरच्या आसपास आला आणि दुसरं वर्ष तुम्हाला पूर्ण वर्ष मिळालेलं असतं तरी सुद्धा तुमचा स्कोर पाच सातने वाढतो फक्त असे बरेच लोक असतात ना सेकंड अटेम सुद्धा त्यांचा स्कोर त्याच्या आसपासच येतो किंवा थोडासाच वाढतो कटॉपच्या पुढे जात नाही कारण काय होतं की आपण ज्या गोष्टींमुळे फेल झालेलो आहोत आपण त्याच गोष्टी रिपीट करतो वी रिपीट दोज थिंग्स वी डोंट अंडरस्टँड सम एक्स्ट्रा स्किल सेट वी डोंट अंडरस्ट वी डोंट अक्वायर्ड एक्स्ट्रा नॉलेज वी डोंट डेव्हलप सिलेक्टिव्ह रिव्हिजन टेक्निक सो दॅट वी कॅन रिवाइज मोर कंटेन वी डोंट डेव्हलप अवर रिटेन्शन ॲबिलिटी लॉजिकल थिंकिंग वी डोंट डेव्हलप इट कॉमन सेन्स इज नॉट कॉमन अलवेज आपण ते डेव्हलप नाही करत सक्सेसफुल पीपल रिपीट थिंग्स विच मेक दम सक्सेसफुल अँड फेलियर्स रिपीट थिंग्स विच मेक दम फेलियर तर आपण काय करतो त्याच्यामध्ये सुधारणा नाही करत आपला काय फक्त भ्रम असतो नाही नाही भरपूर अभ्यास करणं फक्त अभ्यास करणं एक प्लेन वाक्याच्या पलीकडे नाही जात इतकं सोपं नसतं तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट डेसिफर करून त्याचे कॉम्पोनंट तयार करायचे त्या स्ट्रॅटेजीचे कॉम्पोनंट तयार करायचे आणि कुठल्या कॉम्पोनंट मध्ये तुम्ही कमी पडतात कुठली तुमची स्ट्रेंथ आहे जी स्ट्रेंथ आहे तर मग आता ती व्यवस्थित ठेवायची आणि दुसरं ज्याच्यामध्ये तुम्ही कमी आहात वीक आहात ते कसं डेव्हलप करता येईल इन दिस वे यू कॅन डेव्हलप युअर ग्रे एरिया और वीक एरिया अँड युअर ओव्हरऑल ॲबिलिटी यू विल इम्प्रूव्ह सी आय एम सेईंग अबाउट ॲबिलिटी फिल्म एक्झाम मध्ये पास करणं हा फक्त अभ्यासाचा खेळ नाही आहे ती ॲबिलिटी पण असते ना मग ही ॲबिलिटी ही फक्त कायम तशीच असते अशातला भाग नाही वी आर ह्युमन बिंग्स राईट वी आर ह्युमन बिंग्स वी कॅन डेव्हलप अवर ॲबिलिटीज तो व्हॉट टू डू टू डेव्हलप अवर ॲबिलिटी आता रिडिंग वर काल का परवा त्याच्या हिंदू न्यूजपेपरला एक छान आर्टिकल होत म्हणजे कॉम्प्रेन्शन ॲबिलिटी म्हणतो आपण राईट तर कॉम्प्रेन्शन ॲबिलिटी जन्मजात थोडीच असते ती आपण डेव्हलप करतो ना मेंटल ॲबिलिटी ती आपण डेव्हलप करतो नाहीतर काय एखादं बॅरामीटर काही कुठलं तरी म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट आणलं असतं आपण बायोलॉजीचं डॉक्टरांकडनं आणि त्याच्यानंतर आपण मोजता आलं असतं असं इम्प्रूव्ह करतो ना तर ते नसं राहिलं तर मग काय जर एकदा का तुम्ही एखाद्या मेंटल ॲबिलिटीच्या एखाद्या टेस्टमध्ये फेल झालात तर तुम्हाला परत अलाव करायलाच नको आहेत का तुमच्या ती ॲबिलिटी नाही आहेत असं करतात का पण नाही दे गिव्ह अस चान्स रिपीटेडली आपण ती एक्झाम देतो म्हणजे काय हे ॲझ्युम आहेत की आपण त्यावेळेस जरी आपली ॲबिलिटी कमी पडली म्हणजे मेंटल ॲबिलिटी किंवा कुठल्याही एक्झाम घ्या तुम्ही तर आपल्याला जर संधी देतात की तुम्ही तुमच्या ॲबिलिटी विकसित करा तुमच्या क्षमता तुम्ही विकसित करा वी मस्ट डेव्हलप अवर ॲबिलिटीज नाव विच ॲबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्लिअर फिल्म एक्झामिनेशन हिअर आय विल रेस्ट्रिक्ट माय सेल्फ ओनली फॉर अ फिल्म एक्झामिनेशन अवर ऑल फॅकल्टी मेंबर्स विल ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट दमसेल्फ फॉर अ फिल्म एक्झामिनेशन राईट बिकॉज इट्स अ फोकस फिल्म प्रोग्राम मग ह्या ॲबिलिटी कोणकोणत्या आहेत मग ते कशा डेव्हलप करायच्या आहेत तर ते थ्रू इंटरॅक्शन विथ मेंटॉर्स विल अंडरस्टँड ओके जसं मी म्हटलं की रिव्हिजन ॲबिलिटी रिटेन्शन ॲबिलिटी तर आपल्याला सर्वांना त्या आपल्या क्षमता वाढवायच्या आहेत जेणेकरून आपला फिल्मचे जे सक्सेस रेशो असेल सो दॅट सक्सेस रेशो विल इम्प्रूव्ह जर आपण कोणत्या कारणामुळे फेल झाले असू याचा आपल्याला प्रत्येकाला आढावा घ्यायचा आहे सिमॉ लोकन म्हणतो आपण किंवा अवर ओन इव्हॅल्युएशन अवर ओन रिव्ह्यू म्हणतो आपण ते केलं पाहिजे वी डोंट डू इट कारण की आपण घाबरतो आपण जबाबदारी घ्यायला घाबरतो म्हणून आपण काय करतो सरळ सरळ दुसऱ्यावर ढकलतो राईट कधी मी आजारी होतो म्हणून एक्सक्युजेस असतात कधी वेळ मिळाला नाही म्हणून एक्सक्युजेस असतात कधी म्हणतात की क्लास चांगले नाही म्हणून एक्सक्युजेस असतात ओके कधी की त्या दिवशी आपलं नशीबच नव्हतं त्या दिवसाचं म्हणून एक्सक्युजेस असतात किंवा आपल्या नशिबातच नव्हतं आपलं नशीबच खराब आहे असे काही एक्सक्युजेस आपण देत 
शेवटी ज्या गोष्टी आपल्या हातात नाही त्याचा विचार कशाला करायचा आहेत ना पण देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन अवर हँड सो विच आर दिस थिंग्स विच आर इन अवर हँड तर ह्या गोष्टी जर तुम्ही बघितल्यात आणि जर स्वीकारल्यात तर तुमची ऍबिलिटी इम्प्रूव्ह होईल आणि जो फेल्युअरचं सायकल आलेलं असतं आपल्याला यु कॅन ब्रेक दॅट सायकल देन जी एस अँड सी सेट ऑन सेम डे अँड इट क्रिएट्स प्रेशर आय विल टेल यू दॅट गेम इट्स अ माइंड गेम मी ह्याच्यामध्ये आपण म्हणजे वर्षभर नॉट वर्षभर बट पुढचे जे सहा महिने वगैरे असतील तर आपण हे माइंड गेमवर जास्त बोलणार आहे आणि त्याची प्रॅक्टिस करणार कसं चेंज करायचं आता काय होतं की मी बरेचसे स्टुडंट बघितलेले आहेत की जे खूप चांगले एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड आहेत की सपोज फ्रॉम सीओ ए पी ओके नाव इफ यू आर ग्रॅज्युएट फ्रॉम सीओ ए पी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे मीन्स इन सीसॅट पेपर वी विल ऍज्युम की यू आर गुड राईट म्हणजे एखादं आर्ट्स बॅकग्राऊंड किंवा कॉमर्स बॅकग्राऊंड स्टुडंट पेक्षा इंजिनिअरिंग त्यातल्या त्यात आणखी सीओ ए पीचा स्टुडंट थोडा बेटर असेल ऍटलिस्ट आपण ऍज्युम करू शकतो बरोबर असं आवश्यक नाही आहे पण आपण ऍज्युम करूयात जनरल थिंग मी असे स्टुडंट बघितलेले आहेत एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड खूप छान आहेत अगोदर सीसेटचा खूप चांगला स्कोअर येतो टेस्ट मध्ये ऍक्च्युअल एक्झाम मध्ये दे फेल टू क्रॉस इवन अ फोर्टी क्वेश्चन थर्टी एट थर्टी सेव्हन थर्टी फाईव्ह क्वेश्चन दे रीच ओनली टू दॅट पॉईंट वॉट एक्झॅक्टली हॅपन वेन दे सॉल्व क्वेश्चन पेपर दे स्टाक त्यांचं म्हणणं आहे की ते सॉल्व करत असताना नेमकं काय सॉल्व करत आहेत हे त्यांना समजतच नाही त्यांचं डोकं हँग होत हँग का होत डोकं कारण की मुळात परीक्षेचं प्रेशर आधीपासून घेतलेलं असत आदला दिवस जो असतो आदला दिवस खूप टेन्स गेलेला असतो डोक्याला शांती नाही आहेत वेळेवर झोपण्याची सवय नाही आहेत बॉडी क्लॉक व्यवस्थित सेट केलेलं नाही आहेत आदल्या दिवशी म्हणजे वर्षभर काय केलं त्यांचं त्यांना माहिती आदल्या दिवशी दोन वाजेपर्यंत अभ्यास करतात माझं तर म्हणणं आदल्या दिवशी अभ्यासच नाही करायचा आहे आदला दिवस हा पूर्ण फ्री असला पाहिजे डोकं सटल शांत करण्यासाठी बघा तुम्हाला एक छोट तुम्ही दीपक चोप्रांचं एक पुस्तक आहे सेव्हन लॉज ऑफ स्पिरिच्युअल लाईफ और सेव्हन स्पिरिच्युअल वेज ऑफ लाईफ सॉर्ट ऑफ आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्ट नेम तर त्याने एक छान दिलं होतं की ज्या वेळेस तुम्ही एखाद्या खळखळत्या पाण्यामध्ये एखादा छोटा खळा टाका ते पाण्यात खळा टाकल्यानंतर रिपल्स येतात तरंग येतात तर दोज रिपल्स वी कॅन नॉट सी आपल्याला रिपल्स बघू शकत नाही आपण कारण पाणी खळखळत आहेत पण शांत पाणी असेल शांत पाण्यामध्ये एखादा खळा टाका रिपल्स जे येतात तरंग जे येतात तुम्ही तरंग बघू शकतात सेम इज अबाउट युअर माइंड माइंड इतका खडबड 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 चाललो असतो आपला कोणी लगेच ऑल द ऑल द बेस्ट हे तर आदल्या दिवशी तर मी देत पण नाहीत आणि घेऊ पण नाही कोणाच्या नाही घ्यायचे इन्क्लुडिंग पॅरेंट्स कारण की ते पॅरेंट्स आदल्या दिवशी बेटा ह्यावेळेस पास होशील ना प्रेशर मारणार नाहीतर तू घाबरू नको तू यावेळेस खूप अभ्यास केला आहे तुला ह्यावेळेस यश भेटणारच अरे बापरे म्हणजे तर अजून करून चालले ते यश भेटणारच आयदर वे ते प्रेशराइजच आयदर वे ते प्रेशराइजच तर काय आदल्या दिवशी तुमचा अभ्यास पूर्ण झालेला म्हणजे आदल्या दिवशी मग दोन वाजेपर्यंत अभ्यास करतात झोप लागत नाही आणि त्याच्यामध्ये मग तो पेपर द्यायचा पहिला पेपर जी एसचा साहजिकच येत ते प्रेशर असतं आपल्या टेस्ट सिरीज कुठल्या पण घ्या आणि ऍक्च्युअल टेस्ट म्हणजे ऍक्च्युअल पेपर युपीएससीचा खूप फरक असतो भारतातली कुठलीही टेस्ट घ्या नो वन कॅन कम्पेअर दमसेल्स विद ऍक्च्युअल युपीएससी पेपर कारण की तिथे बरेचसे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आलेले असतात उभे आयुष्यात ते नाव बघितलेलं नाही ऐकलेलं नाही प्रत्येक क्लासवाले आम्ही की देतो तर युपीएससीच्या की पेक्षा पाच पाच सात सात अँसर वेगळे असतात कारण काही अँसर फक्त युपीएससी आणि परमेश्वर या दोनच लोकांना माहिती आहे तिसऱ्या जगात कोणालाच माहित नाही ते आणि मग काय होतं पेपर झाल्यानंतर नंतर आपण पुन्हा अनालाइज करतो त्यात आणखी एक रूल डिटॅच युअर सेल्फ विथ रिझल्ट त्याच पुस्तकात दिले छान ते की कुठलाही प्रकारचा रिझल्ट असेल त्याच्याशी स्वतःला डिटॅच करण्याची एक क्षमता डेव्हलप करा डिटॅच कारण काय होतं एकदा तुमचे अटॅचमेंट आले की एक्सपेक्टेशन येतात आणि एक्सपेक्टेशन पूर्ण होत नाही हे दिसायला लागलं की प्रेशर यायला सुरुवात होत डिटॅचमेंट तर तुम्हाला डिटॅच करता आलं पाहिजे स्वतःला रिझल्टशी म्हणजे पेपर झाल्यानंतर लगेच इव्हॅल्युएट करण्याची काय गरज आहे 
हे बरोबर आलं काय चुकलं अरे मला हे माहीत होत तरी मी चुकलो होत ना आपलं मग स्वतःला दोष देण्याचा प्रयत्न करायचा की मी अशी चूक कसं काय करू शकते हाव इज इट पॉसिबल कसं काय करू शकतो हाव इज इट पॉसिबल आणि मग लोक तिथेच फिरत राहतात तेम तेम जेवण करतो शहरात एनर्जी गेली नाहीत आणि मग सेकंड सीसेट पेपर सुरू होतो आणि जे परफॉर्म आपल्याला करता येऊ शकतं ते आपण परफॉर्म करू शकत नाही डिस्पाईट बिंग गुड स्कोअर इन प्रिलिम एक्झामिनेशन वी फेल आय विल शो यू सम ऍक्च्युली रिझल्ट कि बाय हाऊ मेनी मार्क्स यू कॅन लूज प्रिलिम एक्झामिनेशन पीपल डोंट बिलीव ऑन इट पीपल डोंट बिलीव ऑन इट सो आय विल ट्राय टू शेअर इट एक मिनिट मी कालच परत बघत होतो पुन्हा आता हे बघ हे बघा याच्यामध्ये प्रिलिमचा हा स्कोर आहे तर याच्यामध्ये जनरलचा कट ऑफ तुम्हाला किती दिसतोय एट एट पॉईंट एट एट पॉईंट टू टू जनरलचा कट ऑफ आहे हा म्हटलं लिहून ठेवा एट एट पॉईंट टू टू त्या वर्षाचा एट एट पॉईंट टू टू आणि एक स्टुडंट त्याचा पेपर वन चा स्कोर किती आहे एटी एट पॉईंट वन सिक्स सीसेट ओके म्हणजे किती मार्क्स नाही गेलेली प्रलिम पॉइंट झिरो सिक्स फ्रॅक्शन म्हणतो ना आपण जसं आपण ऑलिम्पिक मध्ये स्पोर्ट्स मध्ये जे रनिंगच्या हे असतात स्पर्धा असतात त्याच्यामध्ये फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदाने हरतात हंड्रेड मीटर टू हंड्रेड मीटर फोर हंड्रेड मीटर इट इज लाईक दिस व्हेरी गुड स्टुडंट हॅव्हिंग हाय कॅलिबर गुड कॅलिबर आय वॉज एक्सपेक्टिंग की वन्स ही गेट्स चान्स टू गिव्ह मेन एक्झामिनेशन इट वॉज पॉसिबल की यू डॅव क्लिअर मेन एक्झामिनेशन ऑर एक्झाम इन दॅट अटेम्प्ट ओनली बट अनफॉर्च्युनेटली इज स्टक दॅर 88.16 and cut off was 88.22 manje hi pratyek apan je manto na ki fraction kiti mahatvachi asta apan uh one minute let me close it tar apan ya fraction madhe jat nahi okay tar aplyala tithe ya fraction madhe jata ala pahije let me stop this हेच राहते ठीक आहे आपण पेपरवर जाऊया त्यानंतर पेपर इथे ओपन असू दे कारण आपल्याला मला तुम्हाला काही दाखवायचं पण एक पेपरमध्ये तर हा प्रेशर क्रीम कसं हॅन्डल करायचं आहे ते आपल्याला शिकायचं आहे देन हाऊ कॉमन सेन्स इज इम्पॉर्टंट इन प्रिलिम एक्झामिनेशन दॅट आय विल शो यू विथ द हेल्प ऑफ दिस पेपर then general awareness is very important ate general awareness ji aste ta ti tumhi kashi develop karnar with the help of pyqs and asking question to yourself and your friends no class no notes can develop that a general awareness general awareness means exactly what suppose these specs we are using now progressive lenses are there how progressive lenses work प्रोग्रेसिव्ह लेन्सेस मीन्स एक्झॅक्टली हॉट काही लोकांना कदाचित माहीतच नसेल कारण त्यांना कधी लेन्सेस नसतीलच आजकाल तर म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट स्टोनला असतात पण इट्स अ जस्ट कॉमन सेन्स किंवा हे फ्रीज कुलर वगैरे असतं त्याच्यावर स्टार दिलेले असतात आय एस आय मार्क असतं ते कोण देतं कसं देतं तर ते विचारत जायचं स्वतःला प्रश्न विचारत जायचं प्लास्टिक प्लास्टिकचे प्रकार किती असू शकतात 
ओके हे प्रत्येक तुम्ही प्रश्न विचारा ए आय मध्ये आजकाल वेगवेगळ्या गोष्टी यायच्या डिफेक्ट म्हणजे काय हे जे न्यूज मध्ये आहे आजकाल ते काय त्याच्यातल्या टर्मिनॉलॉजी काय काय असतील तर हे सर्व प्रश्न तुम्हाला स्वतःला विचारायचे एकदा प्रश्न आला होता की जे बिल्डिंगला ब्ल्यू तुम्ही ग्लास बघितलेले असतील त्याचं नाव काय असतं माहिती तुम्हाला बिल्डिंग जे असतात मॉडर्न जे बिल्डिंग असतात त्याला ब्ल्यू काच लावलेले असतात त्यातल्या त्यात आय टी इंडस्ट्रीच्या ज्या बिल्डिंग असतात त्या किती प्रश्न विचारला स्वतःला की कसं काय होते सर काच काय लावतात कसं लावतात त्याच्यावर प्रश्न आलेला आहे आता हे प्रश्न काय होतात हे तुम्हाला रेग्युलर कुठल्याही पुस्तकात मिळत नाही मग तुम्हाला हे सर्व की वर्ड जे असतील की कन्सेप्ट असतील त्याची तुम्हाला लिस्ट तयार करायची विथ द हेल्प ऑफ इंटरॅक्शन विथ युअर फ्रेंड्स इंटरॅक्शन विथ युअर टीचर्स फ्रॉम करंट इव्हेंट्स करंट इव्हेंट म्हणजे वाचायचं नाही फक्त त्यातनं की वर्ड काढायचे ऍज इट इज प्रश्न कधीच पडत नाहीत नाही तर काय बस तेच करंट इव्हेंट फेमस झालं असतं आजकाल करंट इव्हेंट म्हणजे काय प्रत्येकाचं मोठं बुकलेट द्यायचं गुगल बाबा कसं लक्षात राहणार आहे सर्व जर तुम्ही एकत्र केलं आजकाल एडिटिंग फार सोपं आहे मग त्याला काही आपण बुकलेट नाही म्हणत ना सर्व एका तुम्ही म्हणजे आधी आम्ही संपूर्ण वर्षाचं मॅग्झिन छोटं राहायचं आता एका महिन्याचं मॅग्झिन तितकं मोठं असतं दोनशे अडीचशे पेजेसचं मॅग्झिन एका महिन्याचं कसं रिटर्न राहणार आहेत ना तर तुम्हाला स्वतःला की वर्ड काढून त्याच्यावर रिसर्च करायचं शोधायच तर अशा तऱ्हेने तुम्हाला स्वतः तो अभ्यास डेव्हलप करता येईल नंतर एक्झाम हॉल स्ट्रॅटेजी आपण नंतर बघूयात नंतर हाऊ टू सॉल्व्ह इकॉलॉजी अँड इकॉनॉमिक्स क्वेश्चन अँड व्हेन टू प्रिपेअर सर्वात कठीण काय आहेत युपीएससी जे सब्जेक्ट असतील प्लिंगचे कुठला सब्जेक्ट तुम्हाला कठीण वाटतो एन्व्हायरमेंट इकॉलॉजी नंतर इकॉनॉमिक्स कुठला कठीण आहे पॉलिटी का इकॉलॉजी कुठला सब्जेक्ट कठीण आहे इकॉलॉजी शुअर कुठला कठीण आहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमिक्स तुमच्यापैकी सर्वांनी पॉलिटी आणि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अभ्यास सुरू केला आहे तुमच्या तसं कोणी आहे का ज्याने अभ्यास सुरू केला इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमिक्सने युपीएससीचाच अभ्यास तू कुठल्या सब्जेक्टने केला होता सुरू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तू जिओग्राफी तू पॉलिटी 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 म्हणजे काय स्ट्रॅटेजी चुकली ते सर्वात सोपं आहे सर्वात सोपं आहे ते अगोदर वाचायला घेतलं त्यात फोकस करत बसलो अननेसरी डिस्कशन करत बसलो राईट ते सर्व आपण नंतर करायला पाहिजे होत आधी आपण अभ्यास करायला पाहिजे होता तो म्हणजे इकॉलॉजीचा इकॉनॉमिक्स त्यामुळे आता तुम्ही अभ्यास सुरू करणार तर तुम्हाला अभ्यास सुरू करायचा आहे तर इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमिक्स वर तुम्हाला तुमचा अभ्यास सुरू करायचा आहे बरोबर स्ट्रॅटेजी चुकलीच ना आणि आपण तरी पण मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आणि पॉलिटिक्स सारखं रिवाइज करत असतो पण ते प्रश्न येतात किती मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीवर पॉलिटिकल क्वेश्चन किती येतात आणि ढ मतलब ढ विद्यार्थी जरी असेल तर बारा पैकी सहा सात प्रश्न सॉल्व्ह करतो बरोबर उरलेले सहा सात पैकी दोन तीनला लॉजिक लागत आणि दोन तीन जे असतील ते किती पॉलिटिक्स तयार करा आम्ही शिकवतो काय तरी आम्हाला माहीत नसतात कारण काहीतरी शोधून काढतात कुठनं तरी ते तर आपल्या बारा तेरा पैकी दहा टार्गेट असलं पाहिजे आणि ते नोटच्या स्वरूपात पूर्ण होतं कारण पॉलिटी मध्ये तर लॉजिक छान अप्लाय होतं प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला करण्याची गरज नसते प्रत्येक गोष्ट पाठांतर करण्याची गरज नाही आहेत नाही आहेत ती गरज तर आपल्याला म्हणत अभ्यास कसा करावा तेच माहीत नसतं आणखी एक स्ट्रॅटेजी काय लक्षात ठेवा अल्वेज गो मॅक्रो टू मायक्रो गॉट इट अल्वेज गो मॅक्रो टू मायक्रो म्हणजे मॅक्रो टू मायक्रो म्हणजे काय अगोदर तुम्हाला जो मेजर भाग असेल समजा तर पुणे सिटीचा अभ्यास करायचा आहे तर आधी पुण्यातले एरिया कोण कोणते आहेत त्याचा अभ्यास करा कि इथे एरवाडा आहे कोथरूड आहेत धायरी आहेत खडकी आहेत किंवा काय जे एरिया असतील डेक्कनचा एरिया आहेत शिवाजीनगर एरिया आहेत तर सर्व हे एरिया त्यानंतर त्याच्यातला सब एरिया तुम्ही काय कराल सुरुवात कराल दोन चार रोड तयार कराल तुम्हाला पुणे सिटी काय माहिती आहे कोथरूड आहे का पुण्यामध्ये माहीत नाही पुण्यात आहे का मुंबईत आहेत कारण तुम्ही मुळात त्या एफ सी रोडवरच बसलात आणि तिथेच त्याचा अभ्यास करत बसलात छोटं छोटं छोट छोटं छोटं तर मुळात तुम्हाला एरिया वाईज अगोदर करायचे आहेत की इंडस्ट्री कुठल्या एरियात आहेत की पुण्यामध्ये आहेत का पीसीएमसी मध्ये येतात म्हणजे हे एक मोठा मोठी नॉलेज आहेत ना तर ऑलवेज डू ऑलवेज प्रिपेअर मॅक्रो थिंग्स देन गो इन मायक्रो 
आपल्याला काय वाटतं कुठलीच गोष्ट सोडायची नाही म्हणून आपण छोट्या छोट्या गोष्टी प्रिपेअर करत बसतो जे कधी एक्झाम मध्ये येत पण नाहीत म्हणजे अशा काही कदाचित लक्षात राहणार पण नाहीत रिप्रोड्यूस सुद्धा होणार नाहीत ते पण करतो तर सर्वांना सारखं महत्व आयुष्यात कधीच द्यायचं नाही आयुष्यात पण आपण असंच करतो ना आधी महत्व आपल्या आई वडिलांना फॅमिली मग असं आपलं हळूहळू जे स्पियर एक्सपांड होत जातं ओके तर तुम्हाला अभ्यास हा मॅक्रो टू मायक्रो करायचा आहे नंतर अटिट्यूड अप्रोच टुवर्ड्स एक्झामिनेशन वॉट टाईप ऑफ अटिट्यूड वी शुड हॅव आपल्याला एच आर पण चर्चा करायची आहे तर ते नंतर सेशनला आपण हळूहळू एच आर बोलत जाऊयातच तुम्हाला कशा प्रकारचा अटिट्यूड असला पाहिजे अटिट्यूड म्हणजे नेमकं काय तो कसा डेव्हलप करायचा ओके जसं की मॅच आपल्याकडे दोन तीन पेर आउट झाल्यापासून जनतेने हातपायच लढले होते प्रेक्षकांनीच मेंटॅलिटी आहेत आपली अरे काय गेलं हरलेत आपली हालत तशी म्हणजे आपलं अजून म्हणजे म्हणतो ना की अजून तर म्हणजे जेव्हा दिल्ली बहुत दूर आहे खेळले व्यवस्थित आणि नंतर आपण त्यांच्यावर प्रेशर पण क्रिएट केलं होतं सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियावर पण त्या माइंड गेम मध्ये थोडे स्ट्रॉंग निघाले त्यांना प्रेशर हँडल करता आलं व्यवस्थित आणि काय जिंकत नाहीत आपण असं शेवटच्या श्रम का नाही म्हणत आपण जिंकणार आहे जिंकणार आहेत ठीक आहेत ना हारणार हारू देत पण आपलं अटिट्यूड तर असू देत मिनिंग अटिट्यूड की लास्ट बॉल ऍक्च्युली वी विल प्ले हॅट्रिक नावाची पण गोष्ट आहेत ना क्रिकेटमध्ये कधीतरी होते मान्य आहेत की लगातार ऍक्च्युली तीन जास्त विकेट निघतात घडलंय ना ते क्रिकेटमध्ये आहे ना ती टर्म पण आपल्यासोबत का नाही घडणार डोक्यातच बसलेले आहेत की चांगलं आपल्यासोबत होतच नाही जाताना आपण लुझिंग अटिट्यूड आणि लुझिंग माइंडसेट ने जातो विनिंग माइंडसेट विनिंग अटिट्यूड ने का नाही जात ना एक्झाम मध्ये बसल्यानंतर मी बऱ्याचदा म्हणतो की एका एका वर्गात तर दोन फ्रेंड्स येऊ नये आणि दोघी सारख्या माइंडसेट चे पेपर आला की म्हणतात म्हणजे तू डुबेगा तर डुबेगा मुझे लेके डुबेगा ना असं अटिट्यूड नको अटिट्यूड काय हवा की मी अभ्यास केलाय टाइमपास नाही केलेला मला जर पेपर कठीण आहे ना तर सर्व लोकांना जे लाखो लोक एक्झाम देत आहेत भारतात त्यांना कठीण आहे आय एम ऑल्सो ह्युमन बिंग दे आर ऑल्सो ह्युमन बिंग कंचेने खेले मी नाही आय हॅव स्टडीड इट वेल आय विल मॅनेज इट बिकॉज इट इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर एव्हरी वन हाऊ टू मॅनेज इट नाव इट्स अगेन नाव इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडी बट इन दोज टू आवर्स हाऊ वी आर मॅनेजिंग इट हाऊ वी आर सॉल्विंग इट That is the question, or that will make you winner or lose. But it, it's a process. To process, we can develop that attitude or approach towards prelim examination. Okay, so we should have that winning attitude or approach. So this is just common things. Now this paper is in front of you. I will show you with the help of some examples. Ki what to prepare, how to prepare. Here I will not discuss answers. Okay, I will not discuss answers. i will just tell you ki how to prepare it through pyqs see pyqs are extremely important okay pyqs are extremely important till then let me see if some questions are there on youtube because it is on the youtube also in chat box let me see someone has asked a question okay now you can see this suppose here first question if you are you have marked this question wrongly in the examination means you haven't understood game well because it's a this question is based on pyqs they are asking us about the famous lake ular lake koleru lake okay so first of all which type of lakes are there fresh water lakes are there salt water lakes are there tectonic lakes are there राईट ओसबो ते तर एक्झाम मध्ये येत नाहीत पण हे जर तीन चार प्रकार असतील फर्स्ट ऑफ ऑल यु मस्ट नो द टाइप ऑफ लेक्स बट टाइप ऑफ लेक्स आर नॉट आस्क इन द एक्झाम बट इफ यू हॅव मोठा मोठी आयडिया देन सपोज क्वेश्चन इज कमिंग यु नो उलार लेक दॅट इज इन जे अँड के सपोज यु नो इट इट इज अ फ्रेश वॉटर लेक और सॉल्ट वॉटर लेक फ्रेश वॉटर लेक वाय फ्रेश वॉटर लेक फ्लो थ्रू झेलम रिव्हर सॉरी झेलम रिव्हर फ्लोज थ्रू इट 
What else? Presence of eyes. It is not closer to sea. It is not marshy land or sort of. I'm not student of geography ecology. It's a common sense. The, you will pre, you will make a list of some important lakes first. Ataka, I will suppose meandering of Gandak River from Kanwar Lake. Kadaji, they to malamai tasen. But Ula Ular Lake and Koleru Lake. These are famous lakes. Just to me, and I will give you guarantee. You will find question in PYQs on Ular Lake and Koleru Lake. Asar shakkes nahiye ki tumala PYQ madhe lake sapan naran. PYQ, every PYQ you will prepare. From 1995, you will prepare questions of polity, geography, and modern Indian history and art and culture. I'm saying 1995. And believe me, almost 50-70% question will repeat, if not directly, but indirectly. Currently, geography is not the Polity made kai badal to accept amendments. Same is about the history. What changes in history? Previously, ancient or the medieval India or art and culture part was less. Nowadays it has increased. But at least some time, just a bold on a point zero six ne sudha apla question zato. So this was possible to solve on the basis of just PYQs. Ata Mangesh Khilar tu bhi naam ekla sale. Ha varshi ayes sale le. Magi le sale. Mulaka thora magi le sale. Atamala Maiti took Major second Vitesh Preliminary Bolo, then the main slab Bolo, which you pass on a chalk with a mock interview or a interaction of rice. To Pahi Prelim fails Alan and the Dusra Prelim like I kill. Why some people are successful? I will tell you the difference. She thought that in first prelim examination, I prepared various things. I failed by some marks. Now, suppose I'm just repeating those things. So which things I will add? And already me the last level of it. Then I can kill Then the server PYQ solve the server kill. Jitke available still jitke PYQs. And that na puna extra notes card let. The G information the cha regular notes madhe na hoti the cha sh extra information ali. Print GSN CSAT paper. Sir, June paper. Sir, by the hote. Sir, ekad yushi don paper solve karay cha pratna karay cha. Ekad yushi. Karan ka to prepare his mindset. मग दुसऱ्या वर्षी फिल्म निघाला आणि मी एंट्री पर्यंत पोहोचला आणि तिसऱ्या वर्षी मग रँक मध्ये आला हे उगीच नाही आलं ना काय असतं की जे विनर्स डोंट डू डिफरंट थिंग्स दे डू इट डिफरंटली हे जे शुखेराच्या म्हणजे त्यांचं जे पुस्तक आहेत तर त्या पुस्तकाचं फ्रंटचंच वाक्य बघा ते और सक्सेसफुल पीपल और विनर डोंट डू डिफरंट थिंग्स दे डू द थिंग्स डिफरंटली ते त्याच गोष्टी करतात पण वेगळ्या पद्धतीने करतात the PYQ is a killer geography, modern and history, art and culture and polity. 1995 was no PYQ. And the other PYQ was no PYQ. Was no PYQ with their options. I will show you questions repeats. When we discuss PYQ, we will show you how questions are repeating there. Then these ports are here. Kamraja port, Mundra port. आता मुंद्रा पोर्ट जे असेल हे न्यूज मध्ये बघतो आपण बऱ्याच कोणाशी रिलेटेड असतं मुंद्रा पोर्ट कशाशी रिलेटेड बघितले तुम्ही अदानी जेव्हा अदानींचे विषय न्यूज असेल क्रायसिस असेल एनीथिंग जे काय असेल की मुंद्रा पोर्ट हे कायम न्यूज मध्ये असतं यू टेक अन इंटरेस्ट की कुठे असतात जसं आता जे टनेल मध्ये आपले जे वर्कर अडकलेले ते हिमाचलला अडकलेले का उत्तराखंडला अडकलेले अलशर तुला माहिती आहे आता तो क्रायसिस आहे इट्स अ नॅशनल क्रायसिस यू आर गोइंग टू बिकम अ सिव्हिल सर्वंट फॉर अस इट शुड बी अ क्रायसिस और इट्स अ क्रायसिस रियली इट्स अ नॅशनल क्रायसिस दैट इज इन उत्तराखंड कुठला हायवे आहे आता तो हायवे तुम्हाला एग्जाम मध्ये विचारतील आपल्याला म्हणजे प्रोबेबल सिव्हिल सर्वंटला ही माहिती असली पाहिजे कि तो कुठला हायवे मध्ये तो टनेल तयार करतायत किती किलोमीटरचा टनेल होता जेने करून 4.5 किलोमीटर तंतर ते डिस्टन्स कमी होईल तर वी विल डेव्हलप आवर अवेअरनेस मीन्स इन दिस वे यू विल डेव्हलप युअर अवेअरनेस आता जसा हा वरचा प्रश्न होता अबाउट द लेक्स बघा 
in this session, my aim is not to find out answer how to create pressure, but how to prepare. Now, same way here, this question on the basis of PYQs you can solve and you, you see here what is given here. First, largest, largest privately. Atamala Sangha here, how macro part it? How micro part nahi hai? Sada upon land puni askaleta kimal might the bus madhya rastana rana hot net. Pustaka vikale hai chabas madhya. Dekhi ho bhai or bhaino. Ki hape apko kayantana ki jirap ki gardan itni uchi ki hoti. Subse lamba dharan punsa, subse bada dharan punsa. As the pustaka hai chiki chapustaka bus madhya vikale hai chit. तर हे अजून सुद्धा हा यूपीसी चा भाग आहे जे तुमचे रेगुलर टेक्स्ट असतील त्याच्यामध्ये ज्या वेळेस असं ही ट्रक इन्फॉर्मेशन असते लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ओके मोस्ट इंपॉर्टंट किंवा न्यूज पेपर मध्ये सुद्धा असतं की म्हणजे कुठले कधी मोठी गोष्ट जसं तुम्ही जे जेएनपीटी लिहिलेले आहेत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी आपण जर ऐकलेलं नसेल याचा अर्थ आपण न्यूज पेपर केअरफुली वाचलेलेच नाहीये Jane Pitti is a very important port. The Vishaka Patanam Bonnet. But the largest content is Jane Pitti. The PYQ is a very important part of the PYQ. The PYQ is a very important part of the PYQ. How many pairs are correct? Which of the above statements are correct? This strategy is a very important part of the PYQ. The PYQ is a very important part of the PYQ. The PYQ is a very important part of the PYQ. आणि काही गोष्टी फक्त लॉजिक वर आपण कसं सॉल्व करू शकतो ते आपल्याला बघायचं आहे आता आता हे बघा क्वेश्चन नंबर 4 बघा उत्तर जाऊ द्यात उत्तर असे घेणे तरी नाहीये इंडिया हॅज मोर एरेबल एरिया देन चाइना कदाचित तुमच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकेल एरेबल एरिया मीन्स व्हॉट एरेबल एरिया मीन्स व्हॉट वी कॅन कल्टिवेट इट राईट Arable area. Now, the proportion of irrigated area is more in India as compared to China. Why? Huh? Exactly. This is called logic. They are not asking absolute area. Right? What they are asking us? Proportion. This word. Proportion is important here. Proportion is important here. Proportion of irrigated area. China is a desert. China is a very big area. China and India's population are very small. China is a very big area. It is a very big area. It is a cold desert. Obviously, in India, the proportion of that area will be more than the average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. ये का मुझे logic वर आपने का solve करूँ शक्तो? You tell me logic. See, now initially this some session one or two weeks. These are on online means on YouTube. It's only one week on YouTube and in the classroom and online mode. But after this. It will be online and offline, and it will be inter. Uh, this will be interactive sessions. So I need answers from you, everyone. What is logic according to your your name? Sai Prasad. Sai Prasad. What is logic? You why average productivity per hectare in India in agriculture is more or less than China? Anything you can pick up. That is your choice. Okay. Yes. पण तुकडे पडल्याचा आणि त्याचा मग म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटीचा काय संबंध आहे नाही प्रोडक्टिव्हिटीचा तो, तो संबंध नाही प्रोडक्टिव्हिटीचा पण तो संबंध नाही अगोदर ते लक्षात ठेव But they are talking about the we have a fertile land, but they are talking about the productivity. Productivity means how much income you are taking from the uh, given input. So China is more ahead than us because of their technology development. Production is in many crops China top the list. 
सो ये इन इंडिया प्रोडक्टिविटी मीन्स विल नॉट बी मोर देन चाइना इट्स अ कॉमन सेन्स दैट यू कैन एक्चुअली इट्स युअर कॉन्फिडन्स आता आपण इंडिया नाही म्हणून इंडिया करायचं असं इथे आणायचं नाही म्हणजे अभिमान कुठे वाढवायचा आणि कुठे वाढवायचा नाही कॉमन सेन्स वर ती उत्तर देऊ शकतो आणि हे कोणालाही माहीत नसतं इतकं बारीक सारीक हे रेअरली तुमचं नशिबाने तुम्ही ते वाचलंय आणि तुमचं ते बरोबर आहेत असं रेअरली होत असं रेअरली होत ओके तर तुम्हाला इथे हे एव्हरेज म्हणजे काय म्हणूयात लॉजिक वर ऍटलिस्ट वन स्टेटमेंट यू कॅन इलिमिनेट अँड वन स्टेटमेंट यू कॅन से करेक्ट अँड अदर कॉल यू कॅन टेक ऍटलिस्ट फिफ्टी पर्सेंट अँसर यू नो दिस only on the basis of logic sales so given correct logic ki china madhe proportion area jo asnar hai tar to kami asnar hai kan the desert hai ha actually abhyas nahi ta he ka hai logic hai this is ability aplyala hech nahi kalat aplyala kay kal me vatta ki ek jan jasta abhyas karte an dusra kami abhyas karte असं नाही आहे कमी अभ्यासावर काही लोक चार चार वर्ष अभ्यास करतात पाच वर्ष अभ्यास करतात तरी पास होत नाही आणि काही लोक पहिल्या अटॅम्पमध्येच पास होतात आणि हा इंटेलिजन्सचा सुद्धा भाग नाही आहे मी माझ्या डेमो लेक्चर ज्या आधीचे लेक्चर झालेले आहेत प्रमोशनल लेक्चर्स त्यात पण बोललो आहे असं झालं असतं तर फक्त मग डॉक्टर्स मीन्स एमबीबीएस डॉक्टर नंतर आय आय टी एन्स ते तर पास झाले नसते नॉर्मल स्टुडंट आपले जे झाले असते आर्ट्स कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे किंवा इंजिनिअरिंग आपल्या साध्या कॉलेजमध्ये कधी पास झालेच नसते पण असं बघतो का आपण असं नाही आहे सर्व म्हणजे जे फील्ड असतील सब्जेक्ट असतील म्हणजे स्ट्रीम अकॅडमिक स्ट्रीम फ्रॉम ऑल स्ट्रीम स्टुडंट बिकम सक्सेसफुल हिअर बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट इंटेलिजन्स इट इज अबाउट द स्ट्रॅटेजी ऑर गेम ऑफ दिस युपीएससी वन्स यू अंडरस्टँड इट देन यू कॅन ऍक्च्युली सॉल्व इट व्हेरी वेल ऑर यू कॅन गेट सक्सेस इन दिस एक्झाम आय विल शो यू लाईक सपोज हिअर अगेन नॉ फॉर मी इट वॉज इझी हिअर mangroves means what first you must know, know this here which one of the following is the best example of repeatedly fall in sea level giving rise to a present day extensive marshland do you know run of kutch we see that ad also in television on television run of kutch is very large area so probability is that की आता पण आता तर तुम्हाला प्लेट टेक्टॉनिक माहीत असेल कुठला समर्ज असेल म्हणजे सी डिसिडिंग असेल ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ऑल्सो यू कॅन अँसर इट बट माय गेस वर्क वॉज दॅट ऑब्विसली इट विल बी रन ऑफ कच आय डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट ऑर रॉंग बट लॅटर ऑन इट वॉज अ करेक्ट म्हणजे मला हे ऍब्सुल्युटली माहीत नव्हतं की हे करेक्ट आहेत का काय पण मला वाटलं की जर इतकं राहिलं असतं तर मुळात न्यूज मध्ये राहिलंच असतं हे जे राहिलं असतं ना काय नो पार्ट ऑफ स्वॅम तर मराक्कम सॉल्ट पॅन्स भितरकणी काय नो जर हे असं राहिलं असतं गिव्हन एक्सटेन्सिव्ह मार्स लँड हे आतापर्यंत वाचनात आलंच असतं रन ऑफ कच आय नो की इट इज व्हेरी एक्सटेन्सिव्ह म्हणजे जे गोष्ट इतकी महत्वाची ती आपल्या कानावर आली नसती का आलीच असती ना आपल्या कानावर म्हणजे असं होतं का की तुम्ही पंधरा वर्षाचं झालात तोपर्यंत तुमच्या मावस भावाचं मावस बहिणीचं नाव ऐकलेलंच नाहीये असं होत नाहीत ना म्हणजे ज्या क्लोजर थिंग्स असतात आपल्या चोलत भाऊ म्हणजे कोणी पण म्हणा म्हणजे क्लोज ज्या गोष्टी असतात महत्वाच्या असतात त्या अगोदर आपल्या कानावर आलेल्याच असतात आता लोकांना मुंबई पुणे नागपूर कोल्हापूर हे माहिती येत आता बुलढाणा कुठे येतं जालना कुठे येतं भंडारा कुठे येतं गोंदिया कुठे येतं तुम्ही लोकांना विचारा मुंबईच्या लोकांना विचारा पुण्यातले जे असतील लोकल त्यांना विचारा काही लोकांना ते महाराष्ट्रात येत का हा प्रश्न यायला म्हणजे पडतो की ज्यांना कशाचं ज्ञान नाही येत कारण का कारण की त्यांना फक्त मोठ्या मोठी ज्या गोष्टी माहिती आहेत म्हणजे काय की मुळात मोठ्या मोठ्या गोष्टी सर्वांना माहीत असतात हे लॉजिक तर अकॉर्डिंग टू मी दॅट वॉज रन ऑफ कच म्हणजे मी तुम्हाला काय करतोय की मी असं प्रेझेंट करतोय की आय एम स्टुडंट हिअर आय डोंट नो एनिथिंग आय हॅव जनरल अवेअरनेस जनरल जस्ट अंडरस्टँडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दॅट हाऊ सम क्वेश्चन वी कॅन सॉल्व ओके दो स्ट्रॅटेजी वी आर ट्राईंग टू अंडरस्टँड हिअर की जस्ट तुम्हाला फक्त कॉमन सेन्सच्या बेसिसवर आता तसं आता बघा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कांगो बेसिन आता हे जे बेसिन आहे हे कांगो बेसिन हे फेमस आहे मॅपिंग जे करतो आपण म्हणत वर्ल्ड मॅप तुमचा लावलेला असला पाहिजे किंवा तुम्हाला आणखी एक मी एक आयडिया देतो आता मी माझी मुलगी लहान आहे तर 
मी काय केलं ते जिक्सॉ पझल सांगलेले आहेत ते जिक्सॉ पझल काय असतात ते वर्ल्ड मॅपचे तर लावताना चिली कुठे चिली शोधावं लागतं अर्जेंटिना शोधावं लागतं अर्जेंटिना कुठे तर कुठला कंट्री कुठे कुठला ओशन कुठे आहेत तर लगेच तुमच्या डोक्यात पक्क बसत आता मला विचार करा की जसं आता मी युपीएससी द्यायला सुरुवात केली आता मी आलो ग्रामीण भागातनं तर मला ऍटलास म्हणजे मॅप्स बुक असतं हे माहित नव्हतं मी ऍटलास पहिल्यांदा युपीएससी करताना बघितलं माझी मुलगी जस्ट आता फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये पण तिला आता ते जिक्सॉ मुळे वर्ल्ड मॅप डोक्यात बसलेला आहे म्हणजे आपण म्हणतो एज्युकेशनल अपब्रिंगिंग म्हणजे काय तर जे जे आपण ते जसं आपण शिकत असताना कशा प्रकारे शिकलेलो आहे ते मॅटर करत त्यामुळे आपण एका वर्षामध्ये दुसऱ्याला लगेच म्हणजे ओव्हरकम नाही करू शकत विल हॅव टू वर्क ऑन इट मग तसं तुम्ही मॅपिंग ज्या वेळेस करतात फक्त प्लेनली आज वाचलाय नंतर कधीतरी वाचलं असं नाही करायचं तर हे वेगवेगळे बेसिंग कुठले कुठले आहेत कुठल्या कॉन्टिनेंट मधला कुठला एरिया महत्वाचा आहे किंवा एक डोळे बंद केलं की मग आफ्रिका कॉन्टिनेंट तुमच्या डोळ्यासमोर आला पाहिजे मग त्या आफ्रिकन कॉन्टिनेंट मध्ये कुठला कंट्री कुठे आहेत सोमालिया राईट साईड ला आहेत का लेफ्ट साईड ला आहेत डू यु नो ऑन विच साईड सोमालिया इज देअर ऑन राईट ऑर लेफ्ट ऑन राईट ओके तर तुम्हाला हे सर्व हे माहीत असलेलं पाहिजे तर मॅपिंग इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट देन अगेन जे तुम्हाला सांगितलं आता हे थोडं जॉग्राफी चालू म्हणून आपण दुसरीकडे सुद्धा शिफ्ट होऊयात अमरकंटक हिल्स ओके देन सेशलम हिल्स सदन मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट हे ऑब्व्हियस क्वेश्चन्स आहेत हे चुकायलाच नको आहेत म्हणजे जे ऑब्व्हियस क्वेश्चन्स आहेत जे चुकायला नको आहेत ते आपले चुकायलाच नको आहेत हे आल्यामुळे आपण परीक्षा पास होत नाहीत पण नाही आलं तर नापास होतो पास कशामुळे होतो की तुमचा स्कोअर पंच्याहत्तर सत्तर ऐंशीच्या आसपास जातो आणि मग तुमचा कॉमन सेन्स एक्स्ट्रा अंडरस्टँडिंग युअर जनरल अवेअरनेस इट इज मोर देन यू गेट एक्स्ट्रा टेन टू ट्वेंटी मार्क्स आता काही लोकांचं हे पक्क झालेलं असतं पण ते दुसरं एक्स्ट्रा जे असतं टेन टू ट्वेंटी पर्सेंट दॅट दे डोंट डेव्हलप दॅट्स वाय दे डू नॉट क्लिअर प्लीम इन सेकंड अटेम्प्ट सॉरी इन थर्ड अटेम्प्ट ओके दिज आर द जनरल क्वेश्चन बट आय विल शो यू हिअर आता हे गोल्डन कॉटेटर ट्रायंगल वगैरे ठीक आहेत आपण हे सर्व नंतर बघूयात आय विल शो यू सम क्वेश्चन हा Just now, actually, before coming in the classroom, I was just going through this question paper. Now, marsupials. How many of you know marsupials means what? You know it. Do you know marsupials means what? Don't know marsupials, right? Means in actual examination, you will not solve this question, right? Am I right? What is that? I just want to say that why to start with ecology and economics because of this because we are not aware about these terminologies we shall become acquainted with these terminologies karan ki ata he sarva birds animal english medium che je astil kiwa je tanna je madhe interest asel adhi pasna mag tancha dokyat te baslele asta ti naav je astat te jase tumhi ata english medium che mulana je ata spiral mi lahan pani shikloy kharutai mhanje आता त्याच्यामध्ये हुशार मोठा हा प्रकारच नाहीये तर आपण इकॉलॉजीने प्रिपेअर करत नाही आता इकॉलॉजी 